Sí, me voy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Toco y Me Voy. Un viernes a la noche, 20 horas, día hermoso, semana hermosa, mucho sol, mucho calor, disfrutándolo. Manga corta y shortcito. Manga corta. Temporada de manga corta y short total. Y a la noche, shortcito y buzo. Shortcito y buzo, para, para la alegría de la gente. Y sí. es buzo sin bolsillo, porque sí. es, es busito. No es buzo, es busito. Muy bien, muy bien. Sí, y sí. y so, estoy a favor del buzo no canguro, tipo de sin capucha. Estoy muy a favor de esos buzos, ¿eh? No, no. Milito a, por esos buzos. A mí, a mí me gusta lo que tienen bolsillo, pero da mucho más calor en esta yo, etapa del yo año. Yo banco mucho sí. la capucha, ¿eh? Mucha. Mm. Está buena. bueno. Hay, hay buzos que capucha sin bolsillo, puede ser. Sí. Eh, estoy, se le puede encontrar la vuelta para todo. Estoy empezando a incorporar la capucha a poco. Sigo siendo militante de los buzos sin capucha. Eh, y estoy empezando Igual le tenés que poner una campera a veces. Eh, sí, depende. Si vas a la costa, por ejemplo, te cagas de frío. Obvio, no, y en yo, invierno acá también te cae de frío. ¿eh? Y, pero acá es otra cosa. Yo siempre que voy a la costa subestimo el frío. O sea... Ah, sí, bueno, es un problema que tenemos claro. creo que casi todos. Sí, y todas. sí, Pasa sí. Pasa que sí. mucho viento en la noche. No, no, te caes de frío. Es otra cosa. Hay... No, y, que... y, y te pasa mucho subestimar que saliste a las 5 de la tarde, fuiste a la playa, volviste a las 6, eh. decís, bueno, duermo una siesta, me pego un baño, voy a cenar. Y decís, claro, hacía 30 grados antes y salí con un busito y te volás. Te sopla el viento. Siempre al pronóstico le tenés que restar 4 grados más. Esa es mi teoría. Ahí es cuando realmente... 4 grados menos será. Eso. <risa> <risa> Buen bueno. día para hablar de teorías hoy. Sí, sí. Uh. Hoy, hoy creo que tenemos uno de los programas más esperados del año por nosotros. Sin duda. Sí, sí, sí. Eh, Estaba esperando este momento. Sí, sí. Lo, lo hemos preparado de la mejor manera posible. Eh, hoy vamos a hablar de lo que fue el Mundial 2018 de la selección argentina. Uh -huh. eh, pero... Ah. No vamos a hablar de, de los partidos. Vale nada. aclarar, antes de que presentemos y todo, que todo lo que vamos a hablar hoy, estoy hipotético, porque no sabemos no, si pasó o no. Eh, antes de que no, no algunas cosas pasaron, otras no. La, la mayoría son teorías. Y la gran mayoría no pasa. ¿Qué elegimos creer? Es todo hipotético y es todo para... Ah, no, no lo vamos a ir hablando. Eh, cronología de un desastre. Sí, decir. sin ninguna duda. Matías García, Mati, ¿cómo estás? Fede, querido, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo la semana? Bien, tranquilo. Manija... Se que sí, sigue en esta sí. época, manija de Mundial Total. Y esperando un poquito el Mundial. Sí. Además nos metieron una serie de Netflix, salió el líder versus metiendo... Escalón y nos están sí, enganchando sí. todo. Sí, sí, están todos metiéndote la publicidad del Mundial, todo para ir generando la manija, así que esperemos que llegue pronto. Sí. Quilmes lanzó su publicidad, ¿no? Sí, sí que Oficialmente estamos en época de Mundial. No, pero fantástica como siempre. También de Tyson Quilmes. Ford hizo una buena de... No, bueno, la mejor fue la del año pasado. Un poquito de goles en varios lugares, estuvo muy. La del año pasado de, de Messi versión Ricardo Montaner. Ah. Y dices, bueno, ah, y creo que hoy lanzaron tres, una eh. de Messi como voz. ¿Ah, sí? Ah, están está, 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 está musicales sí, ahora, sí, están sí. musicales. Eh, bueno. en, ya que estamos recordando el Mundial pasado, a Thais Sports, en realidad Thais Sports propio bajó una publicidad porque eh, hacían. Eh, había besos de, de, entre hombres y se reía Thais Sports de eso. Y en porque claro, porque en Rusia medio que pareció Qatar, como que claro. era, estaba, me, estaba medio mal visto. Creo que no sé si está tan sancionado por la ley como en Qatar. No, no. Medio que en Qatar como que no se puede hacer eso. No, en Rusia también es delito. <risa> en, Qatar va so, en Qatar va sopra y te caen al tiro. No, bueno, en Qatar directamente te ponen una estaca y te sí, tiran tomate. Sí. Pero me refiero en Rusia. Tiran tomate. <risa> sí, sí, es eh, bien medieval. Eh, en Rusia es delito también. El beso el homosexual ah. es... Eh, es ah, un terrible, delito. Terrible. Eh, pero en Qatar hay, es peor. O sea, sí, directamente sí, sí. tenés que. Realmente tenés que presentar partida de matrimonio para poder ir con tu pareja a la misma habitación del hotel. Posta, ¿eh? No, no estoy jodiendo. No, vi que es medio jodido. Como, y además, como es un país medio chico también, como que no. La gente que no tiene entrada, como que no puede entrar tampoco al país. Es, es medio es como, toda una ciudad. como raro. Por eso. Eh, es, el mundial es todo en la ciudad de Doha. Entonces, estoy, eh, estoy para repasar va, Qatar después en, un, en otro programa. Va a ser un mundial para, exótico. Sí, para, para que hablemos de Qatar. Lo, mira, lo, lo anotamos directamente. Hay que ir al próximo. Sí. Eh. Al próximo hay que ir. Nicolás Fernández, Nico, ¿cómo estás? Bien. Coldplay me come los huevos. ¿no? Eh, pará, ¿cómo, pero pará. ¿sí? Me parece que no se entendió. Sí. ¿Cómo? ¿No se entendió? ¿No se entendió? No, no, no se entiende, no, Nico. ¿Puedes repetir? Sí, sí, que, que la gente que fue a ver a Colby, dale, muchachos, ¿cuántas veces, cuántos recitales van a hacer, boludo? Están hace una semana que no Terrible. Hay, no, hay, no Yo se no, puede pasar no, no, por no, no, no lo iba a hablar hoy, no lo quería nombrar hoy porque tenemos un programa bastante largo con muchas cosas, pero... Sí. Háblenlo el lunes. Todos, porque... no, no, pero digo, todos acá, me animo a hacer una encuesta, todos tenemos un conocido o una conocida que ha ido a ver a Coldplay. Sí, sí, Absolutamente sí. Absolutamente todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nahue? ¿Alguien conocido que fue a ver a Coldplay? ¿Edu? ¿No, Nahue? ¿Nahue no? ¿Nahue no? 
No, afuera bueno, Edu, tres. Edu sí, Igual Mati para... sí, acá Do, también tres. Dos de tres afuera, entonces. Dos de tres afuera Mayoría. y tres de tres acá. Bueno, cada basta seis personas, todo. cinco conocen una basta, que... Sí, basta de golpe, muchachos. Ya, si vas sí. hoy, el yo ya sábado... Sé, yo ya me sé el recital de memoria. Si bueno. los, lo, en historia lo vi 27 Por veces. Favor, si ya, sé con, ya sé con qué cierra, qué vuelve, bueno. que abre de nuevo. Duelo de banda, se calentó el rolling. Sí, nada. No, acá. recién dijo... Vamos a... Vamos, ya está, ya que estamos en baile, vamos a decirlo. Dice... Me subí al colectivo y había uno con la remera de los Beatles. Nos empezamos a ver medio mal para no, Salame, no. que estabas en Gran Bretaña. Esto, esto no, fue muy picante, loco. Me subí al 168. ¿Te tuvieron que un... separar? O... <risa> Hasta ahí. Un, un pelado con la remera de los Beatles y yo entro con la de los Rolling Stones. Ni le miré la cara. Le miré la remera y dije, paso de largo, porque esto termina mal, viejo. Bueno, eh, Matías Rabinovich en la producción, Eduardo Ferreira en la producción técnica, Aldana Molinaro también en la producción a la distancia. Mi nombre es Federico Marqui y ahora sí, nos metemos directo con Rusia. Antes vamos a hablar un poquito, va, a hablar un poquito. Vamos a arrancar con un video, para el que no lo puede ver, lo va a poder escuchar también porque eh, claramente tiene audio, de el momento después de que Argentina se clasifica al Mundial. Que ya venía... Medio, medio papelonesco. Fue un parto clasificarse ya. Sí, o sea, fue, fue todo mal parido ese mundial. Claro, y el reco vamos. recordemos el co que había un conflicto con ya los periodistas, que ya habían sí, dicho sí. que no eran con periodistas, que se terminó la estaba, prensa. Estaba todo podrido con lo Así que bueno, así se festejaba el ingreso a, en al Quito. mundial en Quito, en Ecuador, después ganarle 3 a 1 a la quinta de Ecuador. <risa> Ahora, te digo, esta canción medio que a nosotros como que deberíamos decir, uy, nos toca un poquito porque somos periodistas, la chota. La banca, eh, la, banca yo, la cantaba, yo creo que era la canción que más quería escuchar. No hay nada la... peor que el periodismo, muchachos. Creo que no, fue... no, fuera, fuera de eso, pero esta canción era, era fantástica. Fue el único momento de mancomunión, para así decirlo, entre la gente y este plantel de la selección. Es, de esa selección, <risa> sí, <risa> sin dudas. Fue sin el duda. único momento de amor que duró ese, ese tiempo hasta que... Bueno, empezó el 2018 y nos dimos cuenta que no, era no, un mundial inviable. No, a ver, es que ya de por sí veníamos de Bausa, que lo echaron, después de San Paoli, que no levantaba, que ya había medio conflicto, no, bueno, hubo, esto. En el medio estuvo el cambio de cancha porque decían que el Monumental no que, alentaba, que, no sé que, qué, y fueron que, a la bombonera, que empatamos con Perú. Que empatamos, bueno, ese, ese partido nosotros lo vimos en, en Brasil. Pero para, habría que poner en contexto esto porque eh, desde 2016 a 2018 los jugadores de la selección no hablaron con la prensa claro. por lo que pasó con Gabriel Anelo que acusó al Pocho Lavesi de estar fumándose un porro en la concentración. Hay, hay que ser boludo, eh, diría yo. Pero bueno. Ay, terrible. Eso pasó. No, bueno, yo recién venía hablando con Mati y le digo, hay un montón de cosas que hoy, hoy armándolo y viéndolo, hay un montón de cosas que no nos acordábamos, no. que es terrible. Lo que nos dejó no. el Mundial 2018 es para hacer un libro no, es maravilloso. de para, tres no, libros. No solo el Mundial, él dijo 2016, todo lo que pasó. Te diría de, es la selección esa. Es Manuel Más jugó de tres en la selección. De la Copa América 2015... Para acá. Yo me animaría. Hasta la Copa yo, América, 2021, yo igual me, anima, me, todo... me animaría a decir ya cuando termina el Mundial 2014, todo Puede lo que ser, viene después, pero... porque es un ciclo, acordémonos, como en el Tata Martino, fuera del de pensamiento de cada uno, de si le gusta o no, de si le fue bien o le fue mal. Acordémonos que el Tata Martino puso una lista para ir a los Juegos Olímpicos y no le, no le cedían bueno, a un jugador. Pero por eso, eso fue el 2016. Eso es fue el 2016. Increíble. Por eso te digo, hasta la final de la Copa América 2015. Venía ver, todo ahí. más o menos normal. De ahí para, para hasta la 2021 fue todo Terrible. Desastroso. Que dirige el Vasco, la articochea de esa selección. Argentina, después, ¿quién viene después, Martino? ¿Bausa directamente? Bausa, Creo que sí. boludo. Bausa. Eh, Le faltó Bausa. Bausa, Bausa. Bausa. Terrible, sí. terrible. Le ganamos a Chile de pedo. Dijo, no, jugamos un partido perfecto. 10 puntos. No, y cuando se sentó y dijo, a, y le preguntaron, ¿a qué juega Argentina? A ganar, dice. Habíamos perdido 3 a 0 con Brasil, boludo. Pará, Mínimo bueno. una explicación futbolística, por favor. Bueno, hablamos de explicación futbolística. Me encantaría escucharlo a San Paoli. Eh, también que explique, porque hubo varios jugadores que fueron. Uno de los... Pará, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo de, de la gente. Para mí, este es uno de los mejores cantos también relacionado a la selección, que no es la selección que lo cantó la gente independiente en última fecha, seguramente, de antes de, de ir a... Va, lo cantaron bastante. No, no, pero fue después del que salió la lista. Claro, reco recordemos, jugó... recordemos que, que San Paoli a Racing lo fue a ver todo el campeonato, medio como socio, que parecía que iba a Centurión al Mundial. No, y Lautaro eh, Martínez después, claro, el... ah, A Centurión después lo bajan porque creo que ahí tiene un quilombo sí, con, no con alguien, que siempre tiene un quilombo, pero después viene Lautaro, que... Se perfilaba para ir al Mundial. 
Se para, perfilaba. Algunos hasta lo ponían de nueve titular. Titu lo ponían era, a él por agüero. Nah, eh, era para. Era, pero eh. sí sorprendió que haya ido a ver 15 veces a Racing. Y no llevó un solo jugador de Racing. Y no llevó a ninguno de Racing. Y por contrapartido llegó uno de la vereda de enfrente. Eso, y la gente independiente, obviamente, eh, cantaba esto haciéndose. Terrible, terrible. Es, esto de los mejores eh, cantos bien de folclore que, que sí, tuvo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Fue el día después de que salió la lista oficial de los 23 jugadores y de repente jugó la última fecha de la Copa Libertadores de fase de grupo que encima tenía que ganar para pasar de ronda. Y ganó. Estaba ganando porque jugó con Deportivo Lara, un equipo de Venezuela bastante pobre, por así decirlo. Y se escuchó este tema mucho y Maxi Mesa salió en su tiempo cuando ya estaba el partido liquidado para que toda la gente lo aplauda y se despidió todo. Estuvo hay que decir que era... Ahora, hay que decir que fue el único, bueno, el único buen momento de Independiente en primera desde que volvió fue ese. Igual, hay que decir. Está bien, está bien. Y sí, Por eso bueno, cantaba ojalá. eso, ¿no? Y, y no el famoso No, canto. igual que con todo el respeto del mundo a Mesa, que yo creo que Mesa Independiente debe ser el mejor jugador, que de, uno de los mejores jugadores que hayamos visto no, Independiente. Desde junio de 2017 hasta que fue el Mundial, ese año... Fue el mejor lejos. Por eso, pero Mesa, ¿les parece que estaba para ir al Mundial? Man, no, no. Eso, eso es una no, lo que total más sorprende es que, mi amigo es que estaba fuera del radar del tipo de la gente porque nadie lo, lo tenía, como que San Poli estaba siguiendo a Maxi Mesa. O como nunca había ido a la cancha ah, independiente. Fue el tapado, fue el tapado. Claro, uno, es que uno de los tapados. Para él, mí lo, él y el otro. Ay, que juega para tres, mí lo, ¿no? lo raro, más allá de eso. Ahora vamos a hablar de que juega tres. Lo raro es que no había coherencia en la lista. Porque es lo que vos decís, el chabón iba a ver a Racing todos los domingos y de repente no lleva al chabón. Pero más allá Pero de mismo, eso. Pero ¿quién es el que se lesiona para que vaya Enzo Pérez? Eh, Lanzini. Lanzini. Bueno, Lanzini, que juega de 10, lo lleva Enzo Pérez, que es un jugador más difícil. Y encima Enzo Pérez es estaba titular. en Río de Janeiro. No, no, pero estaba en Río de Janeiro tomando sol. Pero, viene, pero con todo, no lo digo por Enzo Pérez, eh, que, no, que se entienda. Enzo Pérez tenía que estar, lo que queramos. No, no, obvio. Es todo de San Paoli. Lo, lo cuenta que... eh, Oscar Ruggeri, que viajó con ellos en, en el mismo avión porque... Oscar Ruggeri fue a cobrar el Mundial para una marca de, deportiva, a ser periodista, digamos. Sí, sí. Y viajó con el avión con Enzo Pérez que le dijo, ¿qué se saca? No, voy al Mundial porque me necesitaron <risa> para jugar. Y a los dos días estaba jugando con Croacia el partido no, es que casi decisivo para pasar al octavo de final. Para mí, y este me parece que es el principal motivo por el cual los jugadores después se rebelan contra San Paoli, para mí, con razón, que es que el chabón no mostraba coherencia. O sea, un líder, entre otras cosas, tiene que mostrar eh, coherencia, tiene que mostrar seguridad. Bueno, eh, San Paoli era lo contrario, o sea, sí. el chabón deja fuera a Enzo Pérez, se lesiona un jugador, viene Enzo Pérez y es titular al otro día. Entonces, ¿cómo es? O sea, no estaba en consideración, pero viene y es titular. No, terrible. O sea, es rarísimo. Hablamos con Saldi ahora, antes de pasar después a lo que hizo eh, desde la AFA. Vamos con el colo. Eh, para, para nosotros, o para alguno de nosotros, Ansaldi es el MVP del Mundial. Es eh, el MVP del Mundial, es el de jugador. De los mates, del Mundial de mates. Sí, es, es, es el jugador... Que no sabemos cómo se metió, que, por el qué, tapado. qué hizo uno de los tapados, pero que además pelotudió todo el Mundial. No, tiene se la fue foto de viaje egresado. Tiene la foto Acá, la, la, acá la, la vamos a ver. La foto, esta foto que sube Ansaldi, que es una foto en, en un jacuzzi, es, es un, sí, sí, sí. en un jacuzzi con, con la esposa, que me parece perfecto, que Lo banco, está ¿verdad? bárbaro. Lo banco. Ahora, flaco... Te dieron un día libre antes de que arranque el Mundial y estás haciendo esto y subiendo esto. Hay que matarlo. Y después tenemos a Messi, viste que eh, salió la charla ahora que... El Dibu, el Dibu fue papá y no le hizo upa la todavía. Qué y este es forro está en un spa con la esposa, boludo. No, no. <risa> Puedes hacerlo, pero no, te, lo, no lo subas a Instagram. No, y hay, hay, una foto, hay, una foto, hay una foto que no la subieron a Instagram, que se filtró después, que es comiendo una picada con la <risa> familia, <risa> estaba, estaba, boludo. Dejate estaba. de joder. Picada, cerveza, toda la mesa y Ansaldi estaba así. No sé, yo en esta no, no lo puedo bancar, ¿eh? para mí el chabón. ¿Qué ¿Ansaldi? Querés, ¿Qué crees que te hace? ¿Pero cómo lo boludo? vamos a bancar en esta? Pero, ojo, después yo. Saco... Lo, no, yo lo banco a él, a eso voy. No, ¿qué va yo a hacer, lo chabón, que hizo, boludo? qué sé yo, no sé si está bien o mal, eso cada uno dirá. Lo que yo no puedo entender es, cuídate, no lo subas a Instagram. No. Sácate la foto para vos, tenela para Cuando vos. Cuando termina el mundial papá. la subí después. Puede ser, no sé. Tienes que no tener sé, un poco no, de tacto. No me, no me termina de convencer, muchachos. Lo lamento muchísimo. Vos estás de la avanza, ¿alguien está? Que en y... el, en Sos ansaldista, se puede soy, decir. Soy, Eso soy es lo que no entiendo en las redes sociales. Hay que compartir todo en redes sociales. 
todo en redes sociales. Sí, no, Tirás no, un coincido. pedo y te subís una foto. Eh, no, no, ¿saben qué? Eh, estoy en contra de ustedes, que son unos conservadores. Déjelo. Si el chabón está con la mujer en el jacuzzi, me, está con me la mujer encantaría, en el jacuzzi. Me, enca me encantaría que... El, pero por eso, el, no, me encantaría que no pueda estar con la mujer en el jacuzzi. Pero no eso vas ahí. Me encantaría que, que, que el, estás en un cumpleaños eh, que, estamos a un día de jugar al Mundial. Que el domingo de la noche subo una foto de eh, Luis Vázquez antes de jugar con Racing con... No sé, la, la novia no, y para, amigo tomando birra. ¿Qué, ¿Qué pensaste? De... Pero no, no estamos diciendo eso. No estamos, diciendo, no estamos criticando lo que hizo Ansaldi. Estamos, bueno, por lo menos yo. Yo te el hecho que lo muestre. De Ustedes quieren... Subirlo. Cuérdatelo para vos. Fuiste al Mundial ¿Qué, Argentina. ¿qué que en, en esto que... lo de la selección, no, Ansaldi. Fuimos al Mundial de pedo, ganándole a la quinta de Ecuador. Yo voy a hablar eh, en nombre del público que está viendo esto. Que yo creo para. que tener neuronas. ¿Qué pensaste? Pará. Pero ¿Qué no, pensaste? Para, para, escuchame, el día... ¿qué te tiene que pedir permiso a vos, Ansaldi, para subir algo en Instagram? ¿Quieres subir algo en Instagram, viejo? ¿Cómo es? ¿Qué, pensaste, no es ¿Qué pensaste el día que el señor Kichan Pavón se tatuó un águila en el pecho a dos días de jugar con River la final de la Copa eh, Libertadores. Lo primero que pensé es, esto es un perjuicio físico para vos, maestro. Eso es lo que pensé. Porque digo, eh, vos cuando recién te tatuás no podés jugar un partido de fútbol el otro día. Pero eso es por una cuestión física, no por una cuestión moral. Me chupa un huevo. La... Que haga eh, lo que quiera. Es increíble que eh, en el segundo bloque vamos a hablar de Pavón. Es no, increíble. avíseme porque no vengo a ese Es bloque. increíble. Yo de ese bloque no participo. Y lo último que, va a hablar, que vamos a hablar, y ya vamos a, después del otro bloque, vamos a hablar del Mundial... Eh, lo que presentó la AFA, lo que la AFA le dio a la gente de prensa para ir a Rusia, para guiarse, por esto que hablábamos antes, ¿no? Que es un país medio conservador, un poquito menos que, que Qatar. Ah, ya sé. Pero, pero Rusia, ¿no? Los chiquitapia boys, hermano. Que la gente de prensa le da un manual. ¿Los chiquitips? Como dice, no lo llevo a leer exacto. No, y no, quiero que sea textual. No, no quiero. ¿Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa? Nah, mirá, increíble. Mirá cómo sabe nah, el chiqui. Nah, a ver, increíble. Ilumina los chicos. Nah, increíble. ¿Qué Esto... dice? Pará, ¿hay alguna que se puede leer? ¿Algún punteo que se puede leer? O... A ver, tip, eso, quiero, quiero detalles, quiero tips. Las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y te vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas. Pon atención a tu imagen. Hay que tener el pelo lavado con el agua. Así. No, no, no. Esto, <risa> no, no. Esto, esto, esto es terrible. Esto es terrible. Vergüenza, esto, que esto, esto se lo hayan dado a gente profesional y que lo haya hecho gente profesional. Esto era para periodistas, ¿no? Sí, esto para, era para la gente que iba a cubrir. <risa> o sea, a, se sentaba Esteban Edul y le decían, tipo, mirá, así es como Acá, te levantás una claro, rusa. Exactamente, es que que exactamente. Ah, bueno. Así, así... Bueno, así apareció en los videos de Flavio Azaro que salía medio copete de un. No, de los bares. pero escúchame. Eh, el mundial de 2018 nos dio de todo, eh, no nos dio solo adentro de la cancha. Pero escúchame, Diego Díaz eh, se chamulló a, a una mujer en vivo, en tipo literal, en el hotel. Ah, <risa> no me acordaba. Qué no, grande. después otro día lo buscamos, hay nah, que pasarlo. Nah, no, no, increíble, increíble. Bueno, vamos. Ah, para Charlie, ¿quiere decir algo? No, porque nombraron a Diego Díaz y no llegó a mayores eh, el intento de seducirla porque tenía más de 18 años. No, 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 Charlie, no, no, no pero no, solo no. otro programa, flaco. No, no, vamos corte, vamos corte, no, vamos corte y ya venimos al otro lado.